Good day everybody, this is Anuja Mary Thomas and welcome to Lexra Kerala exams. Uh, and what you get from an academy is that you get daily life classes, you get structured courses, you get unlimited access and you have got the best educators that is available and it has got a lot of advantages, uh, daily report analysis on the, you can get your doubts clear, you can answer live polls, test and quizzes, PDF, learning materials, so can you available on and it was meant to show you Jada T20 series by Mansoor Ali sir is starting soon and Disha in the Varayana ultimate free test for 12th level prelims and that can under from either a kill our coming join she on the ladder and then you can also unlock the free content from an academy learning app free live classes up to this I look on up in the in that under and you can you can use the referral code to actually unlock this free content and for the 12 month subscription it is 9350 and for the Kerala PS subscription it is 8400 and uh, and 450 and uh, you can use my referral card that is AMT10 so that you get some uh, percentage discount okay any yeah, let's subscribe as well as any EMI options are available I don't know it's about national mental health policy. We have to national mental health policy. And then what is mental health policy? We physical health and importance of physical health. We mental health and importance of physical health. We have to talk about mental health and importance of mental health. So mental health policy is an organized set of values principles and objectives for improving mental health and reducing the burden of mental disorders in a population. We have to talk about mental disorders mental disorders and burden of mental disorders. We have to improve our mental health. We have to a set of values and principles and objectives in the mental health policy. According to WHO, mental health policies describe the values, objectives and strategies of the government to reduce the mental health burden and improve mental health. Namada Manasi Karyogite Valarchanadinum, Manasi Karyogite Hanikina Laitola, burden Korakinadinum, Vendi, okay. Namada government will win more take you a policy day, descriptive values, objectives, and strategies of honor in the public in the mental health policies and old put another in another WHO para another. Any national mental health policy is the first draft of national mental health policy was prepared in late 2001 and came into existence in 2003. First draft of national mental health policy came into existence in mental health policy has been duly considered by the Ministry of Health and Family Welfare uh, Government of India. This uh, is the Ministry of Health and Family Welfare and uh, the Welfare is the mental health policy. India is one of the first countries in the developing world to formulate a national mental health program and that is that is something that uh, mental health policy is the program that is in the country in the world. They define this policy as a vision for the future that helps to establish the blueprint for the prevention and treatment of mental illness and the rehabilitation of people with mental disorders and the promotion of mental health in the community. This is very important. Mental <laughs> Early 
നമുക്കതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറുന്ന അസുഖങ്ങളല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മെന്റൽ ഇല്ലസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും റീഹാബിലിറ്റേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് വിഷൻ കണ്ട് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷൻ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രിവെന്റ് മെന്റൽ ഇല്ലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ ഇല്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കാരണം ഇന്നത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് വൈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് അപ്പം ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഘടനയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോന്നിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെന്റൽ ഇല്ലസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയിൽ വരുന്നത് ഇനി എനേബിൾ റിക്കവറി ഫ്രം മെന്റൽ ഇല്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഇല്ലസിൽ നിന്ന് റിക്കവറി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഉള്ള ഒരാൾ അതായത് നമ്മുടെ ലിക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അയാളെ റിക്കവറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തെറപ്പികളൊക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഇല്ലസിനും റിക്കവറി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡെസ്ഗ്രഡേഷൻ ഡെസ് ഡെസിഗ്രഡേഷൻ അപ്പം ഡെസിഗ്രഡേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോ എക്കോണമിക്കൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ മെന്റൽ ഇല്ലസ് മെന്റൽ ഇല്ലസ് ഏത് സോഷ്യോ എക്കോണമിക് സ്റ്റാറ്റയിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓവർട്ടി ഒക്കെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺസ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കെയർ അതായത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള കെയർ കൊടുക്കുക എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് കെയർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സിംറ്റംസും എല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് കെയർ ദെൻ ക്വാളിറ്റി കെയർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആൻഡ് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഗവർണൻസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡെലിവറി വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലല്ല ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിലാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇനി ടു എൻഹാൻസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇപ്പം ഡി എം പി എച്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ടു എൻഹാൻസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സ്ട്രക്ചർ നേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും വളരെ വിരളമാണ് എത്ര പേര് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമാരായിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതലായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഈ ഒരു ശാഖയിലേക്ക് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും ഒക്കെയും ഈ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു ടു പ്രൊവൈഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോബ്ലംസ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്റ്റിഗ്മ അസോസിയേറ്റഡ് വരുന്നത് അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കൗൺസിലേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്ക്
മറ്റ് അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസ്ക് അസുഖം കുറയ്ക്കുന്നതും ഈ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഈസ് റീസ് ഡിസൈൻഡ് അറൌണ്ട് എ നോഡൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു നോഡൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കീഴിലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്കൂൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡിമെൻഷ്യ കെയർ സർവീസസ് മേ ബി ഗ്രാജുവലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഡി എം പി എച്ച് സ്കൂൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസും ഡിമെൻഷ്യ കെയർ സർവീസസും ഒക്കെ ഡി എം പി എച്ച് എന്നുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു ഇനി മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദം ഫോർ പ്രസന്റ് മെയിൻലി കസ്തോഡിയൽ മോഡ് ഓഫ് ടെറിട്ടറിയൻ കെയർ സെന്റേഴ്സ് അപ്പം മോഡേൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു എന്താ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടി മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ഓൾസോ പാർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി ഇനി സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദേ മേ എഫക്റ്റീവ്ലി ഫുൾഫിൽ ദ റോൾസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓൺ ഗോയിങ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഡിറ്റർമൈനിങ് പ്രയോറിറ്റീസ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടെ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസീസിലുണ്ട് ബൈ ദാറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രലിന്റെ എന്താ പറയുക തീരുമാനങ്ങളിലും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക ദിസ് ഇസ് അനുജ മേരി തോമസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം 